నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ఆర్ టీవీ నవరాత్రుల్లో ఎనిమిదవ రోజున దుర్గాష్టమిని జరుపుకుంటాం దుర్గాష్టమి నాడు దుర్గాదేవిని పూజిస్తే ఈతి బాధలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం నవరాత్రిలోని తొలి మూడు రోజులు దుర్గా రూపాన్ని ఆరాధించి అరిషడ్ వర్గాలను తదుపరి మూడు రోజులు లక్ష్మీ రూపాన్ని ఆరాధించి స్థిరి సంపదలను చివరి మూడు రోజుల్లో సరస్వతి రూపాన్ని ఆరాధించి జ్ఞానాన్ని పొందాలని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు అంటున్నారు కానీ మొదటి మూడు రోజుల్లో దుర్గాదేవి పూజించలేని భక్తులు దుర్గాష్టమి విజయదశమి నాడు పూజ చేస్తే అష్టైశ్వరాలతో కూడిన సుఖ జీవితం లభిస్తుంది రాక్షసుడు మహిషాసురుడిని కాళికాదేవి సంహరించినందుకు గుర్తుగా మనం ఈ నవరాత్రి వేడుకలు జరుపుకుంటాం దుర్గాష్టమి రోజున ఆయుధాలకు వాహనాలకు పూజ చేస్తారు దుర్గతులను నివారించే మహాశక్తి స్వరూపిణి అమ్మవారు దుర్గాదేవి ఈ రూపంలో అమ్మవారు దుర్గముడు అనే రాక్షసుడిని సంహరించినట్లు పురాణాలు పంచ ప్రకృతి మహాస్వరూపాలలో దుర్గా వేది మొదటిది భవబంధాల్లో చిక్కున మానవుడిని ఈ మాత అనుగ్రహించి మోక్షం ప్రసాదిస్తుంది కోటి సూర్య ప్రభలతో వెలిగొందే అమ్మని అర్చిస్తే శత్రు బాధలు నశిస్తాయి విజయం కలుగుతుంది సకల గ్రహ బాధలు తల్లి రామ జపిస్తే తొలగిపోతాయి ఆరాధకులకు అమ్మ శీఘ్ర అనుగ్రహకారిణి ఎర్రని బట్టలు పెట్టి ఎర్ర అక్షతలు ఎర్ర పుష్పాలతో అమ్మను పూజించాలి దుర్గా సూక్తం పారాయణం చేయాలి ఓం ధుమ్ దుర్గాయ మహా అనే మంత్రాన్ని పఠించాలి పులగానం నివేదనం చేయాలి దుర్గా లలిత అష్టోత్తరాలు పఠించాలి ఈ దినం ఆయుధ పూజ లేక అస్త్ర పూజ చేస్తారు దుర్గాష్టమి రోజున ఆయుధాలకు ఎందుకు పూజ చేస్తారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే ఆశ్వ ఇచ్చ శుద్ధ పాఠ్యమి నుండి దేవీ నవరాత్రులు జరుపుకుంటారు ఎనిమిదవ రోజు అంటే ఆశ్వేచ్ఛ అష్టమి దుర్గాష్టమి లేదా మహాష్టమి పర్వదినం ఈ రోజున వృత్తి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడిన వారు అస్త్ర పూజ చేస్తారు తమ వృత్తికి సంబంధించిన సామాగ్రిని ముఖ్యమైన పరికరాలను అమ్మవారి ఎదుట ఉంచి పూజ చేస్తారు పాండవులు అరణ్యవాసం ముగించి అజ్ఞాతవాసానికి వెళ్తూ జమ్మి చెట్టు కొమ్మల మధ్య తమ ఆయుధాలను దాచి వెళ్లారు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అర్జునుడు జమ్మి చెట్టుపై దాచిన ఆయుధాలను తీసి పూజించి ఉత్తర గోగ్రహణ యుద్ధం చేశాడు శత్రువును జయించి విజయుడయ్యాడు ఆయుధాలకు రక్షణ కల్పించిన జమ్మి చెట్టు పవిత్రతను సంతరించుకుంది కనుకనే ఇప్పటికీ జమ్మి చెట్టుకు భక్తిగా పూజలు చేస్తారు మహాష్టమి నాడు అరవై నాలుగో యోగినీలను దుర్గాదేవి రూపాలైన అష్టనాయకులను అర్చిస్తారు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో బ్రాహ్మణి మహేశ్వరి కామేశ్వరి వైష్ణవి వరాహి నార్సింగి ఇంద్రాణి చాముండి అనే ఎనిమిది శక్తి రూపాలను కొలుస్తారు తమ పిల్లలను తల్లిదండ్రులు ఇతర రోజుల కంటే దుర్గాష్టమి లేదా విజయదశమి రోజున విద్యాభ్యాసం చేయించడం ఉత్తమంగా భావిస్తారు ఈ రోజుల కనుక చిన్నారుల చేత ఓంకారం రాయించి విద్యాభ్యాసం చేయిస్తే చదువు బాగా వస్తుందని విశ్వసిస్తారు వ్యాపారులు తమ షాపులు లేదా సంస్థలను పువ్వులతో అలంకరించుకొని దుర్గాదేవి పూజ చేసుకుంటారు కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభించేవారు దుర్గాష్టమి విజయదశమి రోజుల్లో ఆరంభించడం శుభ సూచకంగా భావిస్తారు అందుచేత దుర్గాష్టమి రోజున శక్తి పీఠాలను దర్శించుకోవడం లేదా సమీపంలోని అమ్మవారి ఆలయాలను సందర్శించడం చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఎంఎస్ఆర్ టీవీ